வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மயேந்திரன் இந்த வீடியோட டைட்டில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் மிச்சிலேன் அப்படின்ற டயர் கம்பெனி வந்து காருங்களுக்கு ஏர்லெஸ் டயர்ஸை டெவலப் பண்ணி இப்போதைக்கு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இவங்க டெவலப் பண்ண இந்த டயருக்கு நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க காத்தடிக்கவே தேவையில்ல பஞ்சரும் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயரை காருங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி இப்போதைக்கு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு பட் அப்போ என்னால் வீடியோ பண்ண முடில ஸோ அதனால தான் இப்போ நான் வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதாவது இவங்க டெவலப் பண்ண டயர் எப்படி இருக்கு அந்த டயர்னால ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரப்போகுது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் பஞ்சர் ப்ரூஃப் டயர்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி யாராவது டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அதாவது <laughs> ரொம்பவே வளைஞ்சி கொடுக்கற மெட்டீரியலால ஆன ஸ்போக்ஸ் தான் இந்த டயர்ல இருக்கும் இந்த ஸ்போக்ஸ் வந்து ரொம்பவே வளைஞ்சி கொடுக்கற தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த டயர் வந்து ஏதாவது மேடு பள்ளம் இல்லைனா வேகத்தடை இந்த மாதிரி இடத்துல ஏறும்போது இந்த ஸ்போக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே வளைஞ்சி கொடுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து உடையாது ஸோ இந்த மாதிரி டயருக்கு நம்ம காத்தடிக்கவே தேவையில்ல அதே மாதிரி இந்த டயர் வந்து பஞ்சர் ப்ரூஃப் டயர்ஸ் பஞ்சரும் ஆகாது இப்ப நம்ம வந்து மிச்சிலியன் டெவலப் பண்ண டயருக்கு வருவோம் மிச்சிலியன் அப்படின்ற டயர் கம்பெனி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் அப்படின்ற கார் கம்பெனி கூட சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மிச்சிலியன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷமே இந்த மாதிரியான ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் நாங்க டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் கூட சேர்ந்து இப்ப வந்து டெவலப் பண்ணி அதோட ப்ரோட்டோ டைப்பை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அதாவது ஒரு மாடல் டயரை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி சவர்லட் போல்ட் அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் கார் இத மாட்டி இப்போதைக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மிச்சிலன் டெவலப் பண்ண டயர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டயர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டயர்ல வந்து ஸ்போக்ஸ் மாதிரியான ஒரு फ्लेक्सिबल மெட்டீரியல் வந்து டயர்ல இருக்கும் சோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஏதாவது மேடு பள்ளத்துல ஏறும்போது ரொம்பவே வளைஞ்சி கொடுக்கும் சோ இதன் மூலமா மிச்சிலன் என்ன சொல்றாங்க அப்படினா வருஷத்துக்கு உலகத்துல 250 மில்லியன் டயர்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து பஞ்சர் ஆகி தேஞ்சி இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தினால ஸ்கிராப் ஆயிடுது அப்படினு சொல்றாங்க சோ அதனால 2 மில்லியன் டன் வர உள்ள டயர் மெட்டீரியல் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது சோ இதே எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி வந்து குறைக்கும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம பிரிட்ஜ்ஸ்டோன் அப்படிங்கற ஒரு கம்பெனி கூட பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரியான டயரை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி பல கம்பெனிகள் வந்து இந்த மாதிரியான ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இதே மிஷிலன் பாத்தீங்க அப்படினா ட்வீல் அப்படிங்கற ஒரு ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஹெவி vehicles ல எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து அவங்க 2012 லே டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய வண்டிகல்ல இப்போதைக்கு யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படினா புல் துறையில் ஓடக்கூடிய வண்டிகள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான ஏர்லெஸ் டயர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு கோல்ஃப் கிரவுண்டு இல்லைனா வேற ஏதாவது புல் தர கிரவுண்டு ஸோ இந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான டயர் வச்ச வண்டிகள் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான டயர்கள்னால என்ன பலன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் இந்த டயர்னால ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல் சேவாகும் அதனால ஏகப்பட்ட எமிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு மிச்சாகும் இந்த டயரோட மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்பவே கம்மி தான் பஞ்சரும் ஆகாது காத்தடிக்கும் தேவையில்ல ஸோ இதில் ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஏர்லெஸ் டயர்ஸை நம்ம காரில் போட்டு ஓட்டும்போது அந்த டயருக்கும் ரோடுக்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் எதிர்ப்பு விசை வந்து அதிகமாகும் அதனால வந்து கார்கள் ரொம்பவே ஸ்லோவா போறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ இதெல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணணும் சோ இதெல்லாத்தையுமே மிச்சிலேன் வந்து சரி பண்ணுவாங்க சோ மிச்சிலேன் வந்து இதை எப்ப லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிச்சிலேனும் ஜிஎம்ஓம் சேர்ந்து அதாவது மிச்சிலேனும் ஜென்ரல் மோட்டார்ஸும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல தான் இதை வந்து புதுசா ஒரு கார்ல போட்டு ஒரு காரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சோ அது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா டீட்டெயில் ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு டெவலப் பண்ணி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல தான் வந்து இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ண போறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியை எப்படிலாம் மாற்ற போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும